И как мы знаем про Путина уже некоторое, некоторое, некоторое время, он является, разумеется, деятелем тактического характера, далеко не стратегического, потому что ну, начинает эту войну, объявляя ее в феврале 2022 года, я не думаю, что он представлял себе, что вот мы ровно сколько там уже... 15 месяцев спустя или 16 месяцев спустя мы будем в этой точке. В точке, когда ВСУ бьет по мосту в Чонгаре, и хотя коллаборанты пытаются успокаивать местное население, даже Гауляйте Сальду срочно приехал записывать видео о том, что ничего не произошло, Россия здесь навсегда. Ну и, собственно, я предлагаю вам вспомнить такие же речи после ударов по Антоновскому мосту, который толкал убиенный коллаборант с Тремоусом, ну и думаю, мы все помним, как он опять-таки да, закончил. Давайте, кстати, посмотрим. И все разрушения да, ничего, ничего не решают да. в пользу того, что что-то а, говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон. Да, смешно получилось. Ну, собственно... Да, да, смешно получилось, но вот, мне кажется, это тоже очень важная составляющая контрнаступления, хотя вот Сальдо говорит, что у нас еще есть наземный, ну, немножко э, дольше будет, э, будем подвозить, ну, тут ничего не происходит, nothing to see here. Ваше вот ощущение, э, насколько все-таки эти удары э, осложнят задачу защиты, в том числе и Крыма, российской армии? Да не, ну конечно, это вообще решающие удары во многом. И понятно, что это начало такой же операции, как произошла в Херсоне. Надеюсь, что она будет чуть более быстрой, но в принципе тактика операции такая же. Кстати, вынужден, не могу, не могу сдержаться, но скажу, что я не думаю, что Путин какой-то хороший там, тактик. Мне кажется, он, это вот вся мифология про то, что он хороший такой, плохой такой. Мне кажется, он очень глупый человек просто. Вот именно пустой и глупый, поэтому он все плохо делает. Вот, это тактик, стратег, это вообще не про него. Но это не важно сейчас. Важно, давайте к мосту вернемся. Очень же все похоже на удары такие же, как по тому мосту. Для чего они нужны? Чтобы перебить им логистику. Удлинилась логистика? Ну хорошо. Если они будут теперь более длинной и долгой логистикой пользоваться, мы еще, кстати, их не добили. Нам еще нужно добить железнодорожный мост и вторую часть вот автомобильного. Сначала они сказали же, что они отремонтируют за пару часов. Сейчас они сказали, что буквально за несколько недель. Несколько недель. Они по наивности думают, что они будет несколько недель. Нет. Это в прошлый раз мы вынуждены были хаймарсами, вот такими маленькими бомбочками по 90 килограмм, да, перебивать этот мост, помните? А сейчас это какая-то здоровая бомба прилетела. Тоже, кстати, скорее всего, не Storm Shadow, потому что Storm Shadow еще больше разрушил этот мост. Но понятно, что несколько таких бомб, и все мосты и железнодорожные накроются, и вторая ветка автомобильного. И им будет воевать очень тяжело, потому что ведь та у нас тоже будет под огневым, под огневым поражением, да, который в объезд, вот эта длинная дорога. Поэтому наша цель, да, отрезать их здесь и отрезать их вот там, где пообещал нам Пригожин. Ну и все, и что с этой группировкой они будут делать? Они смогут только в море прыгнуть и там утопиться сами добровольно, потому что это самый разумный для них будет способ. Нет-нет, это не просто так, вот это ровно сделано в последний момент. То есть вот, когда я спрашиваю, а почему мы до сих пор не уничтожили какой-то мост? Потому что вся логистика уничтожается в последний момент перед наступлением, чтобы враг не смог ее перестроить. Сейчас... Это сигнал к тому, что все, вот оно, еще, еще один этап, новый этап наступления, часа сегодня ночи. Видимо, это символически 22 июня, ровно в 4 часа, Чангар мы бомбили, как, короче, нам объявили. Сегодня же 22 июня, мы решили начать войну новую. 22 еще. июня, кстати, да. Михаил, вы знаете, поражает, кстати, именно Шойгу и руководство военной России. Они еще несколько дней назад послали такой вот тревожный сигнальчик западным украинским партнерам, в том числе Британии, что вот ваши ракеты, в том числе Стропшета, мы знаем, что украинцы будут использовать по удару по Крыму. Они это, собственно, предвосхитили, они знали это. И мне поражает опять такая вот, знаете, банальная такая абсурдная наивность, ну понятно, что фейковая наивность, но вот лепить из себя блюстителя каких-то военных правил, законов, что ну, вот, нам можно вести войну, как мы хотим, но вот Украина не должна использовать Ничего видно оружия, кроме своего, которое мы, по сути, уже, которое истощилось или которое мы уничтожили. Знаете, ну просто еще раз подчеркнуть абсурдность поведения а, а, россиян. И с другой стороны, а, тот факт, что, собственно, их красные линии, ну это как бы Крым, 
Это же все ядерно доктрина, они, судя по всему, уже не работают. Никто в Украине не запрещает бить по военным целям в Крыму. А вот как раз что думают украинцы, жители столицы по поводу этих ударов? У нас была возможность с ними пообщаться, и вот этот репортаж. Ударах по Чангарскому мосту в оккупированном Крыму. Означает ли это начало деоккупации Крыма украинскими войсками? Я надеюсь, что вооруженные силы готовят операцию в Крыму. Но пусть не спешат, пусть берегут себя, пусть подготовятся лучше, пусть весь мост разобьют, пусть делают Крым островом. А потом будем говорить о том, чтобы возвращаться в Крым. Я слышал об этой информации. Я думаю, правильно поступают наши военные, что нарушают пути поставок боеприпасов, топлива. Поэтому я только приветствую успехи наших ВСУ, то, что мы ударили. Необходимо разбить до конца эти мосты, чтобы не было сообщения с Крымом, чтобы не было подвоза на Херсонщину, на Запорожье, военной техники и топлива. Возможно, все в нашем мире возможно. Тем более сейчас такие случаи, что мы вообще не знаем, что происходит. Мы можем думать одно, а завтра получится по-другому. Наша власть нам не дает точной подтвержденной информации. Да, может свидетельствовать, но нужно подождать, пока высохнет разлив, потому что заходить сверху с Запорожья и идти вниз, это проблематично, я думаю, будет. Я не специалист, но зайти по такому большому расстоянию в глубокий тыл будет проблематично. Я думаю, что да, что очевидно, есть успехи. Возможно, мы не все сразу узнаем, не все подводные камни, которые есть, но надеемся, что идем к победе, шаг за шагом. Деоккупация – это, как говорится, безальтернативный вопрос. Все уже готовятся отдыхать в Крыму, восстанавливать свои связи. Поэтому я думаю, здесь другого выхода нет. Конечно, что это не так просто, как нам всем кажется. Все думают, что это как в рай пошли. К сожалению, мы имеем дело с серьезным врагом, который там закрепился. Но тем не менее, я смотрю, что мы довольно удачно работаем, наши военные. Поэтому будем надеяться на лучшее. Я думаю, что следующие шаги будут очень быстрыми и более конкретными и эффективными.